Nein, ich denke, ich lasse es lieber. Man kann ihn tatsächlich besiegen. Dafür brauchen wir aber nur einen Charakter in der Party und dann, selbst dann wird es knochenhart und wenn man ihn besiegt, dann wird man nicht mal belohnt, sondern bestraft, nämlich mit dem Game Over Bildschirm, denn der Harkon, das ist ein ganz wichtiger Gesell und wenn man den umbringt, dann, ja, dann crasht man quasi, quasi das gesamte Spiel und das wollen wir ganz einfach nicht, deswegen werden wir hier zur Bank gehen. Nein, das ist nicht die Bank, das ist eigentlich hier das Ladengeschäft, die Filiale, der Tante Emma Laden und da ist sogar eine Tante Emma. Ich verkaufe hier die Ausrüstung jener, die gegen meinen Gatten im Zweikampf angetreten sind. Wollt ihr etwas kaufen? Ja, wir schauen uns auf jeden Fall mal um, Madame. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja, wir wollen so ein bisschen was verkaufen, nämlich unsere 5 kann Nickelfels. Die geben gut Kohle, 75 Dollar. Und ansonsten schauen wir mal kurz rein, was wir uns eventuell so kaufen könnten. Ein Maheltran können wir uns sogar schon mal nicht leisten. Und, ähm, ja, Heilkraut, diese ganzen Heilgeschichten, die kaufe ich mir relativ ungern hier. Kurzschwert haben wir schon. Holzschild können wir nicht mal anlegen, Bronzeschild genauso wenig. Wir könnten Lederkleidung kaufen, aber der Hartholzharnisch ist mehr wert, der Lederpanzer noch mehr und die Tuchrüstung dann noch mehr. Und die sind alle teurer, aber die können wir als alle leider noch nicht leisten. Zunächst werden wir uns sowieso später nochmal, also bevor wir in die Berge reisen, werden wir uns hier eindecken mit Wurfankern, Kletterhaken und Seilen. Den Futternapf und das Hundefutter kaufen wir dann auch noch entsprechend. Die Feuerkugeln, die sind auch sehr wertvoll, die können wir auch gut gebrauchen in den Bergen. Die werden wir aber später kaufen. Ich werde hier alles später kaufen, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe. Dann können wir das alles in einem Rutsch machen. Aber ich wollte euch das mal eben zeigen, dass wir da auf jeden Fall einkaufen können. So, und dann gehen wir nochmal eben kurz nach Süden. Das schaffen wir auf jeden Fall noch in dieser Aufnahme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da spukt was um den Grabstein herum. Süden die Eisöden, Osten dank Hof, Norden zum schwarzhaften Wirt. Da waren wir ja eben. Das Leid. Oh, dieses unerträgliche Leid. Äh, was meinst du damit? Ja, glaubst du denn, es sei ein Vergnügen, jahrhundertelang an einem derart öden Ort seine Kreise zu drehen? Tch, tch. Äh, ich meinte, huhu. Naja, was weiß ich, was Typen wie du unter Vergnügen verstehen? Uah, scherze nicht mit mir, Sterblicher, oder ich werde dir eine Vorstellung von den Leiden verschaffen, die ich durchlebe. Äh, Gemach, Gemach, kann ich dir irgendwie helfen? Das ist schon bedauerlich, was du da durchmachen musst. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann? Huhu, äh, ich meine, äh, Uh, uh, das würdest du für mich tun? Ein Sterblicher will einem Gespenst helfen? Das gab's ja nicht mehr seit 243 Jahren. Ja, ich hab's mir genau notiert. Schon in Ordnung. Sag mir einfach, was ich tun soll und ich sehe zu, dass ich dich erlöse. Nordwestlich von hier, jenseits des Flusses, gibt es eine Felswand. Folge ihr in östlicher Richtung und du wirst einen Eingang finden. Möglicherweise wirst du dir deinen Weg freischaufeln müssen. Hinter dem Durchgang liegt ein Gewölbe, in dem du auch meine Gebeine findest. Bring sie hierher und ich werde dich geistlich entlohnen. Uhuhu. So, so, und warum liegen deine Überreste dort und nicht hier? Die Antwort findest du in dem Gewölbe und auch andere Dinge warten dort auf dich. Nur angenehme Dinge, hoffe ich. Ich mache mich da mal auf dem Weg. Ach, ach, was ich noch fragen wollte, warum spukst du denn hier herum und nicht bei deinen Gebeinen, wie es sich für ein Gespenst gehört? Ja, was glaubst du denn, welche Chancen auf Erlösung ich hätte, würde ich in einem verschütterten Gewölbe spuken? Klingt logisch. Ich verspreche dir zu tun, was in meinen Kräften steht. Grandy Stufe 3 erreicht, Stuhl Julie Stufe 6 erreicht. Ja, wir haben hier eine kleine Nebenquest angenommen. Die ist sogar wichtig für diesen Durchgang, den wir eben gefunden haben, wo wir nur mit einem Werkzeug uns durchhacken können. Das ist nämlich genau der Ort, den das Gespenst hier meint. Aber da kommen wir, wie gesagt, erst später hin. Friede Galongfing. Nach 15 Jahren gehen wir davon aus, dass es ihn irgendwo erwischt hat. Traurig, traurig, aber wahr. So, und hier nach Süden, da geht's dann schließlich in die Berge, da will ich aber nicht hin. Lieber möchte ich hier wieder die Schmucke, Geistmucke anmachen, die nicht mehr spielt. Schade eigentlich. Und hier oben finden wir nochmal einen kleinen Sandhügel, den wir nicht, äh, ja, den wir nicht auftun können. Und aus dieser Höhle riecht es sehr streng irgendwie tierisch. Wir gehen hinein. Können wir eigentlich hier drin speichern. Was für ein widerlicher Gestank, es riecht nach Blut, Verwesung und Katzenpisse. Ah, nee, ich will lieber speichern vorher. Denn hier können wir uns einen Ausrüstungsgegenstand holen, den wir normalerweise erst später bekämen. Aber 
Ich gehe da jetzt schon hin, alles fein säuberlich abgenagt und ihr seht, hier ist ganz schön Mord und Totschlag gewesen. Was erwartet uns denn hier? Ein kleiner Säbelzahntiger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, den können wir natürlich alleine nicht erlegen, aber zusammen werden wir das später auch noch reißen, also das Vieh. Heiliger Strohsack, was ist das denn für ein riesiges Katzenvieh? Wenn das Biest schlecht hört, kann ich mich vielleicht anschleichen. Eventuell, Grandy. Oh Gott, oh Gott, bin ich blöde. Das war zu laut, er hat mich entdeckt. Ja, komm. Nee, äh, komm, nee, wir laden nochmal neu. <lacht> ich bin auch blöde. Man darf dann immer nur einen Schritt gehen und muss alle paar Sekunden halt einen weiteren gehen. Und dann kommt man, ihr seht das da oben, dieses hölzerne Dingens da. Kann man schlecht erkennen, aber das ist äh, kein Werkzeug, sondern das ist eine Waffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Einsammeln, Langschwert gefunden. Grandy Stufe 4 erreicht. Da kriegen wir auch Erfahrungspunkte für. Jetzt können wir auch ruhig mal ein bisschen rasen. Das war zu laut, er hat mich entdeckt, aber er kommt nicht aus der Höhle raus. Deswegen können wir ganz locker hier rauspesen und sind schon wieder sicher. Ja, das Langschwert, das können wir auch gleich anlegen und ihr seht, ach du Schande, das klassische Ritterschwert, das gibt ganz schön Attacken plus. Und damit wagen wir uns nochmal eben gegen die Orks hier unten. Das kann ja nicht schaden. Oh, lecker fressen für hungrige ork -Bäuche. Na, da denkst noch nur du, mein Lieber. Mein Lieber, ja, Gesang ist ja ein... Oh Gott, wir haben wenig Energie, sehe ich gerade, aber das macht nichts. Da werden wir uns trotzdem in den Kampf begeben und außerdem der Hund, der wird öfter angegriffen, ist zumindest die Regel. Oder auch nicht. Leb wohl, du schnöde Welt. Du fertig für Kochtopf. Musst nur noch würzen. Ach du Schande. Aber wir haben Heilkraut. Deswegen werde ich das eben benutzen. Kann ja auch nicht schaden. Ist ja auch nicht so teuer, falls wir mal eins brauchen sollten. Und zur Not. Ich bin ja mal so ein bisschen geizig, was Heilkräuter und Heilitems überhaupt betrifft in RPGs und Rollenspielen. Und da haben wir eben gerade den Ork in einem Schlag erlegt. Ich bin da ja mal etwas geizig. Das ist aber eigentlich total grundlos, denn im Endeffekt liegen dann bei mir die Heil-Items bis zum Ende des Spiels herum und ich nehme sie nie, ich benutze sie nie und dann sind sie auch unnütz irgendwo. Ja und hier unten seht ihr auch, da unten, wo ich gerade stehe, nach unten gerichtet, da hinter dem Baum, seht ihr das? Da liegt wieder etwas, aber da sind uns die Wölfe im Weg und die werden wir auch gleich nochmal so ein bisschen mal hier ein bisschen angreifen, kann ja auch nicht schaden. Doria Dengelbrand von Falkenburg, hier wohnt der gute Tankwart, den wir dann auch im nächsten Part besuchen werden. Und der Brunnen ist versiegt, der Baum ist tot. Mein Freund, der Baum ist tot. Er starb. Nee, Quatsch, wie ging das? Ich kann die Melodie, ich kann Melodie nie nachsingen. Ich singe das immer anders. <lacht> So, Moment. Aber wir werden mal kurz zu Selina gehen, zum... zur... Ja, jetzt habe ich irgendwie an mein Mikro gespuckt. Zur Frau des schwarzhaften Wirts. Und da werden wir eben kurz was essen. Hier, lasst es euch schmecken. Bekommen wir 30 Lebenspunkte dazu. Ich weiß gar nicht, ob der Hund auch welche bekommen hat. Ich glaube schon. Und dann werden wir uns jetzt tatsächlich zu den Wölfen begeben. Also nicht zu den Fußballerwölfen. Oh Gott, warum weiß ich eigentlich sowas? Da drüben treibt sich ein ziemlich großes Wolfsrudel rum. Vielleicht sollte ich besser einen Bogen um die Biester machen. Ich glaube nicht, mein lieber Grandy. Ich glaube, wir werden uns direkt ins Getümmel begeben. Und hier ist der Rundumschlag richtig sinnvoll. Fünf Stück auf einmal. Na dann mal drauf. Da wird auch empfohlen, dass man die nicht als erstes angreift. Also in der Komplettlösung steht das irgendwie. Ich habe die mal irgendwann gelesen. Aber ich habe ohne Komplettlösung durchgespielt, kann ich dazu sagen. Oh Gott. Ah, Julie ist dumm. <lacht> Hund, der dumm ist. Ach nee, ich dachte doch, die Hunde sind so schlau wie Menschen. Dann es kommen, wenn, wenn die Wölfe jaulen, dann besteht eine gewisse prozentuale Chance, dass man halt verdummt und dann keine Kontrolle mehr hat über seinen Charakter. Und die Julie können wir ja ohnehin nie steuern. Die greift ja mal von alleine an. Ist auch sehr sinnig, denn ein Hund ist ein Hund. Und jetzt kann ich gar nichts mehr tun. So. Ja, Grandy Schädelbrumm, das ist immer schlecht. Jetzt ist er mal wieder frei. Ich bin gespannt, wie viel Lebensenergie wir noch haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ging noch ganz gut. Nochmal Rundumschlag. Und Julie kann auch wieder angreifen, habe ich gerade gesehen. Und das schaffen wir. Na, da habt ihr gesehen, der Rundumschlag, der haut einfach mal alle um, wenn man den ein paar Mal eingesetzt hat. Und das ist viel schneller gegangen, als hätten wir einfach einzeln mal mit Grandy angegriffen. Dann wären wir wahrscheinlich eher gestorben. Wolfspelz kann man auch gut verkaufen, sehr gewinnbringend. Und Schwertanz, was war das nochmal? Das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf heraus. 
Das ist, Gwendy steuert sein Schwert wie ein Bumerang. Das setzt sich, glaube ich, nie ein. Nie im Spiel, nie im gesamten Spiel. Gibt einen ziemlich coolen Umhang ab. Ich glaube, Wolfskrates können wir das überhaupt anlegen. Ja, können wir sogar. Ist ja ziemlich cool. Dann legen wir den auch gleich mal an. Nein, Quatsch. Legen wir nicht an. Lassen wir mal lieber den Umhang. Auch wenn der Charakter ändert sich sowieso nicht. Wäre halt cool, wenn wir dann wirklich so einen Wolfsumhang hätten. Den haben wir leider nicht. Aber jetzt möchte ich einsammeln, was ich euch eben schon angekündigt habe, was wir einsammeln werden. Und das sind 500 Taler. Unfassbar. Aber wunderschön, wunderbar. Und jetzt haben wir die Karte so mehr oder minder leer gefegt. Also zumindest außer den Säbelzahntiger da in der Höhle. Und ich bin ja einmal hier rumgegangen. Im nächsten Part werden wir dann den Tankwart besuchen, wie angekündigt. Aber ich werde noch eben in den Shop gehen und schauen, ob wir uns nicht irgendetwas leisten, etwas gönnen für unsere nun 815 Taler. Und plus das, was ich mit dem Verkauf der Wolfspelze noch gleich einnehmen werde. Ich möchte etwas kaufen, nein, ich möchte etwas verkaufen und zwar 5 Wolfspelze. Wunderbar, jetzt haben wir über 1000 Gold. 1000 Taler und das Kurzschwert, das verkaufen wir auch. Das war ja nur okay für den Anfang und wir sind längst am Anfang vorbeigeschlittert. Und was kaufen wir uns denn dann? Hm, ich glaube, Tuchrüstung möchte ich auch nicht haben, denn wir finden noch was viel Wertvolleres später in den Bergen dann. Aber ich leiste mir auf jeden Fall den Lederhelm. Dann werde ich noch einen Wurfanker kaufen. Ähm, einen Kletterhaken und ein Seil. Ich weiß gar nicht, braucht man davon irgendwas mehr? Ich glaube, man... Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich kaufe mir noch einen zweiten Kletterhaken. Ich weiß aber noch nicht genau, warum. So, Feuerkugeln kaufe ich mir 20. Brauchen wir. Unbedingt. Weil wir kein Feuer zaubern können und wir brauchen Feuer. In den Bergen auf jeden Fall. Ist zumindest ziemlich effektiv gegen bestimmte Feinde, die wir ansonsten nicht besiegen können. Das ist richtig krass. Ähm, Futternapf, den gönne ich mir auch mal eben. Und ein wenig Hundefutter. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Ich kaufe mal 10 Hundefutter, haben wir für die nächste Zeit vorgesorgt. Und jetzt haben wir auch fast keine Kohle mehr. Aber ich zeige euch mal, noch mal eben, wie das mit dem Hundefutter funktioniert. Denn die gute Julie, das ist ja ein Hund. Und die können wir nicht füttern mit normalem Heilkraut. Das geht leider nicht, denn es ist ja ein Hund. Und ein Hund will kein Heilkraut essen. Deswegen müssen wir den Futternapf zunächst, zunächst mit Hundefutter auffüllen. Und dann den Napf mit Hundefutter. Da müssen wir dann Medizin reinrühren. Und da können wir sogar mehr runterrühren als Heilkräuter. Wir können noch Gegengift einrühren, Medizin verwenden oder ein Heiltrag drüber kippen. Leider haben wir nichts von alledem außer halt Heilkräuter. Und ich zeige euch das mal ganz einfach eben, wie das jetzt vonstatten geht. Wir geben Julie jetzt gesundes Hundefutter. Hier Julie lecker Habahapa. Und dann wird Julie genauso geheilt, wie auch wir geheilt werden und hat jetzt wieder 93 Lebenspunkte. Das ist doch wunderbar, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir auch zwei Parts voll gequatscht, voll gespielt und das war doch richtig lustig, das hat doch richtig Spaß, richtig Laune gemacht, finde ich auf jeden Fall. Wir essen ein wenig bei der guten Selina, gewinnen 30 Lebenspunkte, sind vollständig geheilt und dann gehe ich nochmal eben nach draußen und stoße fast sauer auf. Und dann, ähm, 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 und stoße fast nochmal sauer auf, das ist nicht so schön, nicht so formidabel. Ähm, ja, und hier werde ich vor dieser Hütte, vor dieser... Ja, maroden Hütte speichern und dann werden wir mal den Tankwart dann im nächsten Part kennenlernen. Den Tankwart, den betone ich immer, dass er Tankwart heißt, weil ich das unfassbar lustig finde. Ahaha, bin ich lustig. Ähm, ja, das war's. Nennt die LP. Sagt mir doch, wie es euch gefallen hat. Wie gefällt euch unterwegs nach in Düsterburg? Ähm, wollt ihr das weiter sehen oder sagt ihr mir, nee, wir wollen die scheiß Kurzspiele sehen, denn ihr das sagt, erschlage ich euch allesamt und mach's trotzdem nicht. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall wieder dann, wenn es wieder heißt, Let's Play unterwegs in, nach Düsterburg. Ich muss mir nochmal den Spieltitel merken. Und dann werden wir im nächsten Part fröhlich weitermachen. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Ich bin richtig gespannt, wie viele Parts wir in diesem Mammutprojekt verbringen werden. Denn es wird auf jeden Fall lange, lange, lange sehr, 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 sehr lange dauern, bis wir dieses Spiel durchgespielt haben. Noch länger wahrscheinlich als Mafia oder als Dead Space. Naja, als Dead Space weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall länger als Mafia. Da können wir uns auf viele, 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 viele Parts gefasst machen. Und bevor ich das noch so oft betone und noch so oft mich wiederhole und mich verabschieden möchte, sage ich jetzt Tschüss, Lenti LP, ciao, ciao, bis dann, bis demnächst, bis zum nächsten Mal. Tschüss!